Hi students, in the video we will talk about uniform motion and non-uniform motion. This is the difference between the two. That is the speed velocity. This is the difference between the two. So, motion is the motion. One object is the move to another place. That is the difference between the two. That is the difference between the two. That is the difference between the two. Okay. So, here is the motion. One type is the uniform motion. One is the non-uniform motion. Okay. So, now we can see this example. Now, here is the two cars. A one and A. कार बी उन्हर के इधर ओर वन हार वन हार टाइम इंटरवल ला ये वाला डिस्टेंस वंद मूव आय रखा अपनी इंटर पाक बोलो ओके इंगला सो अपन द कार ये वंद पति ना हाँ द वन नवर टाइम ला टेन किलोमीटर पे रखे कार बी आधे मारी आठता वन हार वन हार लंद टू हार अ अंद वन हार टाइम गैप ला टेन किलोमीटर पे रखे आठता वन हार टाइम गैप ला टेन किलोमीटर्स पे रखे आठता वन हार टाइम गैप ला टेन किलोमीटर पे रखे सो इधर ओर ओर हार को अंद पतिंग ना कार वंद कवर पन्ना डिस्टेंस वंद इक्वल आ रखे सो इधर ना वंद पतिंग ना यूनिफॉर्म मोशन अब डिन सोल रहा ह� equal distance in equal interval of time okay well, equal distance equal interval of time one one hour gap la the yellow distance cover and the distance on the equal are in the job dina that on the uniform motion other the car on the or a speed la poi trick up in meaning or object on the or a speed la more i trick other i thought a meaning out of the non uniform motion up dina and and barna now, the car B is the first hour. This is the first hour. This is the first hour. This is the first hour. 20 km போயிருக்கு அடுத்த ஹவர்ல 5 km தாம் போயிருக்கு அடுத்த ஹவர்ல 5 km தாம் போயிருக்கு அடுத்த ஹவர்ல 10 km போயிருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஹவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1 ஹவருக்கு 20 km கவர் பண்ணியிருக்கு அடுத்த 1 ஹவருக்கு 5 km கவர் பண்ணியிருக்கு அடுத்த 1 ஹவருக்கு 5 km கவர் பண்ணியிருக்கு அடுத்த 1 ஹவருக்கு 10 km கவர் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக கிடையாது அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டைம் வந்து வேரி ஆகல நம்ம ஒரு ஒரு ஹவருக்கு தான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஹவருக்குமே அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருந்தா அந்த மோஷன் தான் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு கிராஃபாக நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த யூனிஃபார்ம் மோஷனையும் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனையும் ஒரு கிராஃபாக போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோக்கு ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் ஹவர் முடியும் போது கார் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு டென் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஒன்றுக்கு டென் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் அடுத்தது டூ ஹவர் முடியும் போது அதாவது ஒன் ஹவர்லேருந்து டூ ஹவருக்கு டென் கிலோமீட்டர் அப்போ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டூ ஹவருக்கு டென் 3 हவருக்கு 30, 4 हவருக்கு 40, இப்போ இது கிராஃபாக நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃப் கிடைக்கும் ஒரு லீனியர் கிராஃப் கிடைக்கும் அப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிராஃப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் இப்போ இந்த இதுக்கு கிராஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கிராஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வராது இது வந்து கர்வ்டு லைனாக வரும் ஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைனாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹவருக்கு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் செகண்டுக்கு அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்டுக்கு வந்து அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபோ ஃபோருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டைமுக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டிஸ்ட டைமுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு அன்ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் அந்த கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அன்ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அந்த கிராஃப் வந்து கர்வ்டாக இருக்கும் லீனியராக இருக்காது வெரஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் வர கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லீனியர் மோஷனாக இருக்கும் So uniform motion, car A travels equal distances in equal interval of time, so it is in uniform motion. So car A is equal distance in equal interval of time, so we can say that it is uniform motion. If we say that non-uniform motion, we can say that car B. Car B travels unequal distance in equal interval of time. So this is very important, we can say that unequal time. 
டைம் வந்து ஒன்று ஒன்றா தான் இருக்குது பட் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகுது இல்லையா ஸோ கார் பி ட்ராவல்ஸ் அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி இன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகே அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அதுதான் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் த ஹேண்ட்ஸ் இன் த கிளாக் ஓகேவா கிளாக்கில் அந்த ஹேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட மூமெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நமக்கு க டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாக் தே மூவ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ கிளாக்கில் மூமெண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டைமில் நமக்கு கவர் பண்ணும் அதுக்கு அதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து an athlete running in a race so or race la odra athlete oda uh, distance avaru vandu pathina first speed ah ollala slow ah ollala and speed vandu pathina time ku time vandu enna agum vary agum so adu vandu non uniform motion ku ana example யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு வேறு என்ன ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு டிராஃபிக் இல்லாத இடத்துல ஒரு டிராஃபிக் இல்லாத இடத்துல ஒரு கார் போகுது அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேரி ஆகாமல் ஈக்குவல் ஸ்பீடில் போவோம் அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு போவோம் ஓகேவா இதுவே நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா இதே ஒரு டிராஃபிக் ஏரியாவில் ஒரு கார் போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி அது வந்து வேரி ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் so uniform motion implies movement of a body along a straight line with steady speed so movement vandu pathina straight line ah irukum steady speed steady speed na speed vandu vary agave agad so adha nam and car oda movement lae paathan laya oru oru 1 hour ku 10 10 km dhaan pogudhu ipo inga paarenga idhuve car b vandu ஃபஸ்ட்டு ஹவர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கு செகண்ட் ஹவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹவர் வந்து கார் ஸ்பீடாக போயிருக்கு செகண்ட் ஹவர் வந்து கார் ஸ்லோவாக போயிருக்கு ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகுது ஸோ இது வந்து ஸ்டெடி ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதுவே வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இதை நம்ம ஸ்டெடி ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ யூனிஃபார்ம் மோஷனில் மூமெண்ட் ஆஃப் ய பாடி அலாங் ய ஸ்டெயிட் லைன் வித் ஸ்டெடி ஸ்பீட் இங்கே வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் Uh, the movement of an object along a straight line with variable speed uh, uniform motion la covers equal distance in equal interval of time so idha romba mukkiyana point so uniform motion na equal distance in equal interval of time non uniform motion na covers unequal distance in equal interval of time adukadathu it is similar to actual speed of the object it, is different from actual speed of the object so idu vandu pathina and the uniform motion la irundhe nam enna pannalam appadina and the car vandu evlo speed la poi irukku appindratha nammala enna panna mudiyum solla mudiyum idu vandu pathinga appadina and the car oda மூமெண்ட் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த காரோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கோங்க இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கும் டென் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கா அப்போ ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கார் ஏவோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஆனால் கார் பியோட ஸ்பீட் வந்து நம்ம இதே ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஹவர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அடுத்த ஹவர் செகண்ட் ஹவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தேர்ட் ஹவரில் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபோர்த் ஹவரில் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ ஒரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கும் ஸ்பீட் வேரி ஆகுது அப்போ நம்ம இதோட ஸ்பீடாக நம்ம டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது பட் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஷோஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இதில் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது கர்வ்டு லைனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் அந்த கார் வந்து சாரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகாது ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் வந்து சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டிக்ரீஸ் ஆகிறது அது தான் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் மோஷன் இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு கார் வந்து பாருங்கள் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஒரே ஸ்பீடு 
ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டைமில் கவர் பண்ணியிருக்கு அந்த அப்போ அந்த கார் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகவும் செய்யலை டிக்ரீஸ் ஆகவும் செய்யலை இதுவே நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த காரோடைய ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகும் மேபி அது வந்து ஆக்சலரேட் ஆகலாம் இல்லைனா டீசலரேட் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கும் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு முக்கியமான இது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பீடுனா என்ன வெலாசிட்டினா என்ன அதை எப்படி நாம் கேல்குலேட் பண்ணுறது இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஸோ இதெல்லாம் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்லிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டெஃபினேஷனில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே சிட்டி ஏ இருக்குது இங்கே சிட்டி பி இருக்குது இப்போது ஒரு கார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிட்டி ஏலேருந்து சிட்டி பிக்கு போகுது ஓகேங்களா பட் இந்த சிட்டி ஏலேருந்து சிட்டி பிக்கு ரோடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஏ ஓ பி இப்போ இந்த ஏல ஸ்டார்ட் ஆகி ஏலேருந்து ஓக்கு போயிட்டு ஓலேருந்து பிக்கு போகணும் அதாவது பி தான் சிட்டி பி இருக்கிற இடம் ஓகேங்களா இப்போது ஏலேருந்து ஓக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஏலேருந்து ஓ இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஓலேருந்து பி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஓலேருந்து பி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இப்போ கார் வந்து ஏலேருந்து ஓ பிக்கு போகுது அது எது வழியாக போகுது அப்படின்னா ஓ வழியாக போகுது இப்போ அந்த கார் வந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இங்கே ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடில் அந்த கார் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போயிருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை த ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இப்போ அந்த கார் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஆனால் இந்த சிட்டி ஏக்கும் சிட்டி பிக்கும் இருக்கிற ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சிட்டி ஏயையும் சிட்டி பியையும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருதோ அதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே சிட்டி ஏக்கும் சிட்டி பியையும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணும்போது அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போயிருக்கு இப்போது இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ஏல இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது ஓ வழியாக பிக்கு போயிருக்கு பட் இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணால் வர தான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து கார் வந்து ஃபைனல் பொசிஷனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போது மூவ் ஆகிருக்கு இது தான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் அதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா கவனிங்க கார் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போகுது ஓ வழியாக போச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ன்றது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அந்த சிட்டி ஏவையும் சிட்டி பியையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருதோ அதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இப்போது இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனில் கார் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ச இந்த இடத்துலேருந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் பாருங்கள் ஸோ கார் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது இனிஷியல் பொசிஷனில் கம்பேர் பண்ணும்போது கார் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த கார் மூவ் ஆகிருக்கு அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இப்போ ஸ்பீடுன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை டைமால் டிவைட் பண்ணால் வர்றதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார் வந்து இந்த ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு டென் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இந்த கார் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு கவர் கவர் பண்ணியிருக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை எவ்வளோ டைம் ட்ராவல் ஆகிருக்கு டென் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கு ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல்
டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டைம் வந்து டென் ஹவர்ஸ் தான் எடுத்துக்குது ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரைட் ஃப்ரம் த இனிஷியல் பொசிஷன் டு ஃபைனல் பொசிஷன் அது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கு ஸோ வெலாசிட்டியில் நம்ம டேரக்ஷனையும் சேர்த்து நாம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பீடுனா டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் டிஸ் வெலாசிட்டினா நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் டிஸ்டன்ஸ்னா ஒரிஜினல் லென்த் ஆஃப் த பாத் வெலாஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் இப்போது இதே இது இப்போ இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு போகிறது ஓ வழியாக போச்சுன்னா ஸ்பீட் வந்து செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வருது வெலாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வருது இதே கார் வந்து ஏலேருந்து இந்த பாத்துலே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏலேருந்து டேரெக்டாக ஏபி பாத்துலே போயிருந்ததுன்னா டிஸ்டன்ஸும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்பீடும் வெலாசிட்டியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா ஏலேருந்து பிக்கு டேரெக்டாக அப்படி போயிருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஈக்குவல் ஸோ ஸ்பீடும் வெலாசிட்டியும் ஈக்குவல் அப்போ ஸ்பீடும் வெலாசிட்டியும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத்தில் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பீடும் வெலாசிட்டியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஸோ ஸ்பீட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை அ பாடி இன் யூனிட் டைம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை யூனிட் டைம் அதுதான் ஸ்பீட் த வெலாசிட்டி இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எ பாடி இன் யூனிட் டைம் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி ஸோ ஸ்பீடுன்றது ஜஸ்ட் நம்ம வேல்யூ மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதனால தான் இதை ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பீட் டஸ் நாட் டெல் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்பீடில் நம்ம டேரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் இது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி வெலாசிட்டின்றது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி த வெலாசிட்டி டெல்ஸ் அஸ் த ஸ்பீட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஆஃப் யர் பாடி வெக்டார் குவான்டிட்டினா வேல்யூ கூட நம்ம எதையும் சேர்த்து சொல்லணும் டேரக்ஷனையும் சேர்த்து சொல்லணும் அதுதான் வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸ்பீட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும் வெலாசிட்டி கேன் பி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டிபெண்டிங் ஆன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஸோ அந்த அது எப்படி மூமெண்ட் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம பாசிட்டிவாகவும் சொல்லலாம் நெகட்டிவாகவும் சொல்லலாம் எதை அப்படின்னா வெலாசிட்டியை ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் So during the circular motion, the average speed does not become zero after one complete round. If an object is the circular motion, if you move the circular motion, if you move the round, speed is zero, but velocity is zero. How do you do this? I have an example. So this is a circular path. If you look at a car, if you look at a car, there is a place. ஸோ இந்த கார் வந்து இந்த பிளேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த கார் வந்து இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் போயிட்டு மறுபடியும் இந்த இனிஷியல் பொசிஷனில் வந்துடுச்சு அப்போது டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இதோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸாக இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது ஜீரோ ஏன் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுனா என்ன ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் இங்கே இனிஷியல் பொசிஷனும் ஃபைனல் பொசிஷனும் சேம் அப்போது கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ அப்போ வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே ஜீரோ ஆகாது இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் சர்க்குலர் பாத் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்பீட்னா நம்ம டேரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்குவோம் வெலாசிட்டினா நம்ம டேரக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த பாத்தில் மூவாச்சோ அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அந்த ஆப்ஜெக்டோட இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனில் இப்போ பொசிஷனுக்கு இருக்கிற ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி அது எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதையும் சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ வேல்யூ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி ஓகேவா நிறைய பேருக்கு இது வந்து புரியறதுக்கு புரியறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் புரியலை அப்படின்னா ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இன்னொரு டைம் ஒரு ரெண்டு டைம் இதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே புரியும் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்